subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I am Verma. I am going to chemical video. Today's topic is contracting system. Contracting system or contracting pattern. कि कैसे किसी रिएक्शन इंजीनियरिंग में क्योंकि ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का तो किसी भी रिएक्टर में किस टाइप से हम किसी दो फेज या तीन फेज के कंपोनेंट को आपस में रिएक्ट कराएं जिससे अधिक से अधिक कन्वर्जन प्राप्त हो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कॉन्ट्रेक्टिंग पैटर्न में तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे हम रिएक्शन करवाएं किस टाइप से फीड कराएं जिससे हमारी मैगजिम कन्वर्जन प्राप्त हो तो इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे मैंने एक पेज बनाया है केमिकल पीडिया करके जिस पर डेली क्विज कंपटीशन चल रहा है तो आप अगर आप नहीं फॉलो किए हैं तो आप चैनल फॉलो करें जिससे आप डेली डेली क्विज कंपटीशन को दे सकें जिससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़े और एग्जाम में आपको फायदा मिले तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रेक्टिंग पैटर्न के बारे में क्या जाने तो मैंने जैसे बेसिकली आपको बताया कि किस टाइप से किसी रिएक्टर में कंपोनेंट्स को फीड कराया जाए जिससे ज्यादा रिएक्शन हो तो इस टाइप से हमने पांच टाइप से पैटर्न को देखेंगे कि पांच टाइप से पैटर्न में कैसे किसमें ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले जो शुरू करेंगे बेसिकली जो सबसे पहला नंबर होगा वो हम देते हैं को करेंट टाइप करके मान लें हमारा ये रिएक्टर था ठीक इसमें एक कंपोनेंट जो था वो ए है कोई और जो दूसरा कंपोनेंट था वो बी था इसे बोल सकते हैं कि पैटर्न को प्लग ए प्लस प्लग बी यहाँ आपको पहले मैं बता दू प्लग का मीन्स है लेमिनार लेमिनार मतलब आप समझते हैं ना कि जो टर्बुलेंस से कम हो मतलब तो जिसकी रेनॉल नंबर की वैल्यू इक्कीस सौ से हमारी कम होती है वो हमारी होती है लेमिनार फ्लो तो क्या होता है जब हमारा कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी लेमिनार फ्लो में है और वो कौन से डायरेक्शन में को करेंट को करेंट या इसे आप बोलते हैं क्या है पैरल फ्लो पैरल फ्लो एक पैटर्न तो ये होता है इस टाइप से हम कर सकते हैं ठीक ये पहला पैटर्न था कि हम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को एक ही डायरेक्शन मतलब को करेंट फ्लो कराएं तो कितना रिएक्शन होगा कंक्लूजन हम लास्ट में देखेंगे जब हम पांचों पॉइंट देख लेंगे कि किसमें क्या होता है तब हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा होंगे अब हम बात करेंगे दूसरे के बारे में कि दूसरे में किस टाइप से फीड कराए तो दूसरा हम देखते हैं दूसरा ये मान लेते हैं एक रिएक्टर है इसमें एक कंपोनेंट है उसे इस डायरेक्शन में हम फ्लो कराते हैं और जो दूसरा कंपोनेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो कराते हैं इसको क्या बोल सकते हैं प्लग ए प्लस प्लग बी क्योंकि दोनों लेमिनार हैं तो इसको क्या बोलते हैं इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम काउंटर फ्लो काउंटर फ्लो काउंटर फ्लो में क्या होते हैं दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये मैं हमने डिस्कस किया कि दोनों एक साइड में फ्लो हो रहे हैं ये डिस्कस किया दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं अब तीसरे की बात कर ले हम तीसरा पैटर्न हम बात करेंगे कि तीसरे में क्या होता है मान लेते हैं सिंपल सी बात वही एक रिएक्टर है हमारा ठीक इसमें एक जो कंपोनेंट था वो इस डायरेक्शन में गया और दूसरा जो कंपोनेंट था उसके क्रॉस में गया ठीक इसको क्या बोलते हैं फिर से वही बोल सकते हैं प्लग क्योंकि दोनों लेमिनार हैं प्लग ए प्लस प्लग बी लेकिन इस पैटर्न को टोटल को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस फ्लो क्रॉस फ्लो ये चीजें मैंने आपको हिट ट्रांसफर के उसमें बोला था आपको हिट एक्सचेंजर चैप्टर में आपको मैंने ये पढ़ाया था तो आप वहां ध्यान देंगे तो समझ में आएगी इस पैटर्न को मैं कैसे बोल रहा हूं ठीक ये क्रॉस हो गया ये तीन पैटर्न तो हमने देखा अब दो पैटर्न जो देखेंगे वो थोड़ा सा हिट एक्सचेंजर नहीं था लेकिन फिर भी यहां देखेंगे जो फोर्थ नंबर का हमारा पैटर्न था उसके बारे में देखें कोई रिएक्टर था इसमें एक तो हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है ए कंपोनेंट ये लेमिनार फ्लो फ्लो हो था लेकिन जो दूसरा था ना वो मिक्स्ड फ्लो हो रहा था जिसे आप टर्बुलेंस बोलते हैं ये मिक्स्ड फ्लो हो रहा था एक रिएक्टर में तो हमारा ए लेमिनार फ्लो हो रहा था लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट था वो मिक्सड मतलब काउंटर काउंटर बोल सकते क्रॉस की तरह बोल सकते हैं लेकिन ये टर्बुलेंट फ्लो था ठीक एक लेमिनार दूसरा टर्बुलेंट इसे क्या बोलते हैं प्लग ए प्लस मिक्स्ड बी इसे आप बोलते हैं ठीक ये हमारा चौथा पैटर्न था अब पांचवे की बात हम कर लें कि पांचवे में हमारे क्या होते हैं पांचवे में क्या होते हैं रिएक्टर में दोनों जो कंपोनेंट होते हैं उसे मिक्स्ड फ्लो कराते हैं ए और बी 
इसे क्या बोलते हैं मिक्सड ए प्लस मिक्सड बी ठीक ये हमारे पांच पैटर्न होते हैं किसी रिएक्टर में हम फीड इनलेट कराने के कि कैसी हमें कन्वर्जन चाहिए होती है उस हिसाब से हम ये बात करते हैं कि कंपोनेंट के जो फेज चेंज होते हैं मान लें सॉलिड प्लस लिक्विड कराना हो लिक्विड प्लस गैस कराना हो सॉलिड प्लस गैस कराना हो ठीक तो किस टाइप से पैटर्न हम रखें ये हुआ था कॉन्ट्रेक्टिंग पैटर्न ठीक अब हम बात करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन किस में होती है कन्वर्जन सबसे ज्यादा प्राप्त किस में होते हैं तो मैंने क्या बताया था हीट एक्सचेंजर में एक चीज मैंने बोला था कि टर्बुलेंस जहां क्रिएट होते हैं वहां हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों चीज ज्यादा होती है मास की तो हम बात नहीं कर रहे लेकिन हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा होते हैं तो जब टर्बुलेंस क्रिएट होंगे मान लेते हैं कोई एक बैसल था इसमें दो कंपोनेंट ए बी थे और दोनों इधर से उधर इधर से उधर रेंडमली भाग रहे हैं क्योंकि टर्बुलेंस के क्या मिलते इधर से उधर इधर से उधर कूद रहे हैं तो क्या होंगे दोनों के जो कंपोनेंट होंगे वो आपस में ज्यादा रिएक्ट करेंगे ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो हमारा ज्यादा कन्वर्जन प्राप्त होगा इसलिए इसमें जो हमारा सबसे ज्यादा कन्वर्जन प्राप्त होगा वो पांच नंबर पॉइंट पर प्राप्त होगा कि जब दोनों कंपोनेंट हमारे मिक्स फ्लो हो या मतलब दोनों टर्बुलेंस में फ्लो कराए जाए तो हमारा जो होता है कन्वर्जन सबसे ज्यादा प्राप्त होता है इस वीडियो में मैं बस यही लेकर आया था कॉन्ट्रेक्टिंग पैटर्न के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए आप इसका फिगर जरूर याद रखे पांचों तीन तो आप जानते हैं और दो आपको ध्यान रखना है अगर आपने हिट एक्सचेंज में पढ़ा है इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें इसमें शर्माने की कोई बात नहीं थैंक यू